Bấy giờ thiện tài đồng tử đắc được giải thoát này rồi, tâm sinh hoan hỷ, chắp tay hướng về vị dạ thần hỷ mục quán sát chúng sinh mà nói kệ rằng Vô lượng vô số kiếp, học Phật Pháp thâm sâu, tùy người được giáo hóa, hiển hiện diệu sắc thân, biết rõ các chúng sinh, trầm mê chấp vọng tưởng, đủ thứ thân đều hiện, tùy chúng sinh điều phục, Pháp thân luôn vắng lặng, thanh tịnh không hai tướng, vì giáo hóa chúng sinh thị hiện đủ thứ thân, nơi các quần giới xứ chưa từng có chấp trước. Hiện tu và sắc thân đều phục tất cả chúng, chẳng chấp pháp trong ngoài đã qua biển sinh tử, mà hiện đủ thứ thân, trụ tam giới các cõi, xa lìa các phân biệt, hí luận đều không động, vì người chấp vọng tưởng hoàng tuyên pháp mười lực. Một lòng trụ tam muội vô lượng kiếp bất động, lỗ lông hiện hóa thân, cúng dường mười phương Phật. Được Phật lực phương tiện, niệm niệm không bờ mé, thị hiện đủ thứ thân, nhiếp khắp các quần sinh, biết rõ các biển cõi, đủ thứ nghiệp tra nghiêm, vì nói Pháp vô ngại, khiến họ đều thanh tịnh, sắc tướng không gì sánh, thanh tịnh như phổ hiền, tùy tâm các chúng sinh, thị hiện tướng thế gian. Bấy giờ thiện tài đồng tử nói kệ này rồi, bạch rằng, Thiên thần, Ngài đã phát tâm an nậu đa la tam miệu tam bồ đề từ lúc nào? Ngài đã được giải thoát này đã bao lâu? Bấy giờ, vị dạ thần hỉ mục quán sát chúng sinh dùng kệ đáp rằng Ta nhớ đời quá khứ, số kiếp nhiều như bụi Cõi tên mâu ni quang, kiếp tên tịch tĩnh âm Trăm vạn na do tha, câu chi bốn thiên hạ Vua số nhiều cũng thế, mỗi vua trị một châu Trong có một vương đô, tên là Xuân Tràng Bảo Trang nghiêm đẹp thủ thắng, ai thấy đều vui mừng